আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে দিয়ারা জরিপ বা দরিয়া জরিপ তো এটির মূল বিষয় হচ্ছে নদী ভাঙ্গন এবং নদী গড়া আমরা জানি নদীর এক পাশ ভাঙ্গে তো অন্য পাশ গড়ে কিন্তু কোনো এলাকায় এমনও হতে পারে এক পাশ উভয় পাশই ভাঙতে পারে তো যাই হোক এখানে আমরা যে দুটি শব্দ নিয়ে আলোচনা করব একটি হচ্ছে শিকস্তি বা শিকিস্তি এবং পয়স্তি তো এই দুটোই হচ্ছে ফার্সি বা ইরানি ভাষার শব্দ শিকস্তি মানে হচ্ছে ভেঙে যাওয়া অর্থাৎ নদী ভাঙ্গনের কবলে যে সমস্ত জায়গা পড়ে সেগুলি হচ্ছে শিকস্তি এবং নদীর যে চর সৃষ্টি হয় চরে যে জমি জাগে সেগুলো হচ্ছে পয়স্তি তো সর্বপ্রথম আমরা জানি জমির জরিপ কাজ শুরু হয় আঠারোশো অষ্টআশি সালে সিএস জরিপের মাধ্যমে কিন্তু এই শিকস্তি এবং পয়স্তির জন্য অর্থাৎ যে দিয়ারা জরিপ এটি এর অনেক আগেই আরম্ভ হয় আর তা হচ্ছে আঠারোশো বাষট্টি সালেই তৈরি করা হয় আর এই সমস্ত জরিপ করার জন্য আঠারোশো সালে আইন প্রস্তুত করা হয় এবং আঠারোশো সালে আমাদের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের যে সবচেয়ে বিখ্যাত নদী অর্থাৎ গঙ্গা স্নান গঙ্গা নদী এই নদীর জরিপ করা হয় দিয়ারা জরিপ তো এটি হচ্ছে উপমহাদেশের প্রথম দিয়ারা জরিপ যেটি আঠারোশো বাষট্টি থেকে আঠারোশো পঁয়ষট্টি সালে সমস্ত গঙ্গা নদীর দিয়ারা জরিপ করা হয় এর পরবর্তীতে আইনটির অনেকবার সংশোধন করা হয় নতুন আইন করা হয় উনিশশো সালে একটি আইন করা হয় সর্বশেষ উনিশশো সালে স্টেট অ্যাকুজেশন অ্যান্ড টেন্ডেন্সি অ্যাক্সের সিয়াশি ধারায় এই শিকিস্তি জমি এবং পকিস্তি জমি পয়স্তি যেটি আপনারা উচ্চারণ করেন পয়স্তি জমির জন্য যে বিধানটি রাখা হয় সেটি হচ্ছে যদি নদী ভাঙ্গনকৃত এলাকায় অর্থাৎ একটি জমি যদি নদী ভাঙ্গনের কবলে পড়ে এবং আগামী বিশ বছরের মধ্যে যদি সেখানে চর জাগে তাহলে যে মালিক অরিজিনাল যিনি মালিক ছিলেন উনি অথবা ওনার বংশধররা সেখানে মালিক হবেন তবে সত্য হচ্ছে এখানে তাদেরকে বকেয়া চার বছরের খাজনা প্রদান করতে হবে তো সর্বশেষ যখন উনিশশো সালে যুদ্ধের পর উনিশশো সালে আমরা জানি রাষ্ট্রপতি কিছু অধ্যাদেশ জারি করেন রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশের একশো পঁয়ত্রিশ নম্বরে যে অধ্যাদেশ সেখানে ওনারা স্পষ্ট ক্লিয়ার করে দেন কোনো জমি যদি নদী ভাঙ্গনের কবলে পড়ে সেটির মালিকানা মূল মালিক হারাবে এবং রাষ্ট্র এর মালিকানা হয়ে যাবে অর্থাৎ এটি সরকারের এক নং ক্ষতিয়ানভুক্ত আট নং রেজিস্টারভুক্ত খাস জমি হয়ে যাবে তো এই আইনটিকে আবার কি করা হয় উনিশশো সালে তিন নম্বর অধ্যাদেশ দ্বারা এটিকে রিবুক করা হয় এবং তার মাত্র কয়েকদিন পরে উনিশশো সালে পঁচিশ নম্বর অধ্যাদেশ দ্বারা এটি আমাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া হয় তো সর্বশেষ যেটি সেটি হচ্ছে উনিশশো সালের প্রজাসত্ত আইনের মাধ্যমে এর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এখন পর্যন্ত চলতেছে আর সেটি হচ্ছে উনিশশো সালের পূর্ণ নম্বর যে আইন সে আইনটির মাধ্যমে বর্তমান পর্যন্ত এখনও এটি কার্যকর আছে তো আজকের ভিডিওতে আমরা এই জিনিসটি দেখব যে সকল অঞ্চলে নদী ভাঙ্গন কবলিত এবং যারা ভিডিওটি দেখতেছেন যদি কারো জমি নদী ভাঙ্গনের কবলে পড়ে থাকে উনি অবশ্যই ওনার জমির মালিকানা হারিয়েছেন তাহলে উনি কি করতে পারবেন সে সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত দেখব তো চ্যানেলটিতে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তো বন্ধুরা বর্তমান নিয়ম হিসাবে যদি কোনো জমি নদী ভাঙ্গনের কবলে পড়ে এটিকে বলা হয় শিকস্তি যদি নদী ভাঙ্গনের কবলে পড়ে এবং আগামী তিরিশ বছরের মধ্যে যদি ওই যে জায়গাটি ভেঙেছে তার আশেপাশে যদি কোনো চর জাগে আর আশেপাশে বলতে এখানে এক কিলোমিটার বোঝাবে সেটা উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম যদি এক কিলোমিটার মধ্যে কোনো চর জাগে তাহলে মূল যে মালিক বা তার উত্তরাধিকাররা সেখানে জমির মালিকানা লাভ করবে তো এর জন্য কিছু সত্য সেই সত্যটি হচ্ছে তাদের যে জমির সিলিং সেটি ষাট বিঘার অতিরিক্ত হতে পারবে না যেটি সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এখানেও এই বিধানটি প্রযোজ্য অর্থাৎ যে ব্যক্তি জমিটি হারিয়েছে তার যদি ষাট বিঘার ঊর্ধ্বে জমি থাকে তাহলে উনি ওই জমি পাবেন না অবশ্যই তাকে জমির সিলিং ষাট বিঘার নিচে হতে হবে দুই নম্বর যেটি সেটি হচ্ছে যে ডিসি সাহেব অর্থাৎ যেই সমস্ত এলাকার নদী ভাঙ্গন কবলিত সেই সব এলাকার ডিসির ইচ্ছাধীন নির্ভর করবে উনি চাইলে সেটি নাও দিতে পারেন আর এই নিয়মটি কার্যকর হবে উনিশশো সালের পরে থেকে যে সমস্ত নদী ভাঙ্গন হয়েছে সেক্ষেত্রে এবং উনিশশো সালের আগে যদি নদী ভাঙ্গন হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে সেখানে মালিকানা থাকবে না 
তো আপনার এলাকায় যদি আপনার কোনো জমি নদী ভাঙ্গনের কবলে পড়ে আপনার প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে আপনি কতটুকু জমি আপনার নদী ভাঙ্গনের কবলে পড়েছে সেটির খাজনা মৌকুপের জন্য আপনি এ সিলেন বরাবর আবেদন করবেন এ সিলেন আপনাকে একটি খাজনা মৌকুপের নির্দিষ্ট যে যতটুকু আপনার ক্ষতিয়ান থেকে জমি নদী ভাঙ্গনের কবলে পড়েছে সেটুকুকে আলাদা করে উনি আপনাকে একটি খাজনা মৌকুপ দাখিলা দিয়ে দিবেন সেটি আপনাকে সংরক্ষণ করতে হবে জমির দলিল হিসাবে পরবর্তীতে যদি কোথাও আগামী তিরিশ বছরের মধ্যে চর জাগে তাহলে সেখানে এই যে দাখিলা মূলে আপনার যদি দলিল অন্য কিছু নাও থাকে এই যে আপনার দাখিলা মূলে আপনার উত্তরাধিকাররা সেখানে জমি দাবি করতে পারবে তো এটি হচ্ছে বর্তমানে শিখিস্তি এবং পয়স্তি অর্থাৎ দিয়ারা জরিপের মালিকানা সর্বশেষ আইনগত ভিত্তি তো বর্তমান বাংলাদেশের চারটি জেলা সেটি হচ্ছে রাজশাহী নরসিন্দি চট্টগ্রাম এবং বরিশাল এ সমস্ত এলাকায় স্থায়ীভাবে দিয়ারা জরিপ করার জন্য ক্যাম্প আসে বাকি অন্যান্য অঞ্চলে অস্থায়ীভাবে কি করা হয় যে এই ক্যাম্পগুলো তৈরি করা হয় দিয়ারা জরিপ করার জন্য তো এই দিয়ারা জরিপ নিয়ে অনেক দুর্নীতি অনেক কিছুই দেওয়া আসতে অনেক অঞ্চলে দিয়ারা জরিপ বা দিয়ারা ক্ষতিয়ান ব্যতীত জমি রেজিস্ট্রেশন করা যায় না দিয়ারা জরিপ ব্যতীত জমি খারিজও করা যায় না তো আপনার এলাকায় যদি হয়ে থাকে আর এই সমস্ত দিয়ারা জরিপে যে সমস্ত ক্ষতিয়ান সেগুলো আপনারা ডিসি অফিস থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন যেভাবে অন্যান্য ক্ষতিয়ান আপনারা বিশ টাকার কোর্ট ফি দিয়ে সংগ্রহ করেন সেখান থেকে আপনারা খুব সহজেই সংগ্রহ করতে পারবেন অথবা বর্তমানে লেটেস্ট হিসাবে অনলাইনে সমস্ত ক্ষতিয়ান আর এস পর্যায়ক্রমভাবে করা হবে সেখানেও আপনারা পে যাবেন তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই ভিডিওর মাধ্যমে হয়তো আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে দিয়ারা জরিপ কি দিয়ারা জরিপের মালিকানার সর্বশেষ